pronunciation tip 시간입니다. 유모차가요, 영어로 stroller라고 말씀드렸죠. 와, 요거 발음 어려운 것들이 몇 가지 나왔는데요. 일단 str 붙은 요 자음 세 개의 발음, 그다음에 l 발음하고 r 발음 정확하게 구별해서 해주셔야 되는데요. 일단 어, str 부터 한번 공부를 해볼게요. t 하고 r 붙으면 제가 어떤 발음이 난다고 말씀드렸죠? 바로 ch. 약간 ch하고 가까운 발음이 난다고 말씀드렸죠? 그 앞에 살짝 s만 넣어주시면 되는 거예요. 자, 그래서 연습하실 때요. troller, troller 하신 다음에 앞에 s만 갖다 붙이셔서 stroller, stroller 이렇게 발음하는 게 맞는 거죠. str 세 개가 자음이 있다고 해서요. 다 각각 발음이 되는 게 아니고요. 마치 하나의 자음처럼 발음을 해주셔야 됩니다. 자, 그럼 연습을 한번 해볼게요. troller 부터 한번 해볼까요? 빼고 troller, troller 네, 끝에 R 발음 할 때는 혀가 떠 있어야 됩니다. troller, ler 할 때는 L 발음 그 윗니 위쪽의 윗모, 잇몸에 혀가 닿다가 떨어지는 거죠. troller, troller 그 앞에 스만 붙여볼까요? stroller, stroller 네, 이렇게 많이 연습해 주세요. The point is I'm about to pop. 중요한 건요. 내가 배가 너무 불러서 터질 것 같다는 거예요. 라는 말이죠. 자, 여기서 아까 pop 이라는 동사 있었죠. 비유적으로 표현했을 때 이제 우리도 배가 터질 것 같다 라고 얘기할 때 하는 것처럼 영어에서도 이 pop 이라는 동사를 사용하시는데 하는데요. pop 할 때요. 앞에 p하고 뒤에 p가 발음이 다릅니다. pop가 아니고요. pop 하면서 약간 끝에 p는 할듯 말듯한 상태에서 딱 끌어주시는 거예요. 한번 해볼게요. pop, pop, pop. 네, 그렇게 해주시면 됩니다. 문장을 보면요. The point is 인데요. 요걸 좀 빨리 하잖아요. 그러면 the point is. 그래서 point의 t하고요. is가 약간 붙어서 t i s 라는 단어가 있나? 이렇게 생각하실 수도 있는데 포인트와 이즈가 붙은 그런 발음입니다. 단지 이제 티 발음이 조금 더 강하게 나니까 그렇게 느끼는 거죠. The point is 같이 한번 해볼까요? The point is, the point is. 네, 잘하셨고요. 그 다음에 I'm about to 요 부분을 붙여봤는데요. To의 T가요. About to에서 T 하나 하나, 그러니까 T about의 끝에 T와 To의 첫 번째 T는 하나의 발음이 나지만 모음 사이에 껴서 이게 flap sound가 됩니다. 그래서 I'm about to, I'm about to 되고 그 다음에 pop을 붙여주시면 되는 거죠. 자 그럼 한번 전체를 해볼게요. The point is I'm about to pop. 한 번만 더 빨리 하면 The point is I'm about to pop. 네 이렇게 연습해 주시기 바랍니다. 오늘의 대화 다시 한번 들어보겠습니다. I'm thinking about buying a stroller for your son. You know what? He took his first step yesterday. Really? That's faster than I thought. But he still trips and falls. Hey, the point is your son is walking. <목소리> 여러분, 안녕하세요. 저는 톰입니다. 오늘의 이디엄 들어갈 단어는 바로 last 혹은 미국 발음으로 last이죠. 저는 영국이니까 last이라고 할게요. 마지막에, 마지막에 라는 뜻이에요. 어떻게 쓸수 있을까요? 영어, 영어에서는 보통 뭐 last chance 이라고 할수 있어요. 마지막 기회, last chance 입니다. 그리고 last orders 이라고 하면 뭐 식당에서 마지막 주문 이런 거예요. last orders 입니다. 그런데 이디엄 속에서도 이런 뜻일까요? 오늘의 첫 번째 에디엄 입니다. the last straw. the last straw 무슨 뜻일까요? 예문부터 보시죠. 오늘의 첫 예문은 That's the last straw. I'm leaving. 입니다. That's the last straw. I'm leaving. 여기서는 last은 당연히 마지막에 이라는 말이고요. straw는 빨대도 되는 말이고요. 여기서는 보통 지푸라기예요. 지푸라기. 그리고 leave 떠나다 예요. 그러면 the last straw에 대한 아니 마지막 지푸라기? 이라는 말이 직격으로 맞는데 이디엄은 이런 말이에요. The last straw. 최후의, 최후의 결정타. 뭐 혹은 더 이상 견딜 수 없는 한계. 이런 말이거든요. 왜냐하면 
뭐 무거운 거 들면 진짜 무겁잖아요. 근데 한 지푸라기 넣으면 다 무거워질 수 있잖아요. 덜어 틀을 수 있잖아요. 그래서 이 의미예요. The last straw. 진짜 죄의 결정타. 이런 말이 돼요. 예문이 있었죠? That's the last straw. I'm leaving. 이라고 하시면 그거 한계예요. 저는 이제 떠나야겠어요. 또 이상 못 참겠어. 이런 말이거든요. 그게 한계입니다. That's the last straw. 이런 말이에요. 두 번째 에덴도 나옵니다. Last but not least. 입니다. Last but not least. 무슨 말일까요? 여기서 또 예문 보여드릴게요. And last but not least, Kaylin will sing for us. 입니다. Kaylin 선생님 노래 잘 하시는 거 아시죠? 이런 의미예요. Last, 당연히 마지막에 이라는 뜻이었죠. 그리고 least, 보통 최소의 아니면 가장 적은 이라는 의미예요. 그 다음에 sing, 노래하다 아, 입니다. 그러면 오늘의 에디엄 last but not least 아니 마지막이지만 죄수가 아닌 이런 의미예요. 왜냐면 보통 이런 상황에서 쓰거든요. 뭐 순서가 있을 때뭐 공연 공연할 때 순서가 있잖아요. 누가 누가 언제 나올지 마지막 나오는 사람 있잖아요. 뭐안 좋아서 마지막으로 나오는 거 아니고 그냥 좋아서 진짜 중요한 사람인데 마지막으로 나오는 사람이에요. 이런 말쓸수 있어요. Last but not least. 켈린 쌤은 노래 잘 하시는데 안 좋아서 마지막으로 안 나온 거 아니고 그냥 마지막으로 last but not least 이라고 되는 거예요. 그래서 and last but not least, Kaylin will sing for us 이라고 하시면 그리고 마지막으로 last but not least, 마지막으로 Kaylin은 우리를 위해 노래할 거예요. 이런 의미 됩니다. 오늘 두 개의 대형 배웠죠? The last straw, 최후의 결정타 그리고 아, 더 이상 견딜 수 없는 한계 그 다음에는 last but not least 그냥 마지막으로 뭐 그냥 마지막으로 말하지만 그래도 중요한 이런 의미인데 그냥 마지막으로 쓰실 수 있어요. 사용해보세요. 진짜 재밌어요. 그리고 제가 다음번에 뵙겠습니다. 자 여러분들 오늘 패턴은 the point is 뭐뭐 중요한 것은 바로 이거야 인데 첫 번째는 이거죠. 중요한 것은 말이요. 내가 그녀를 사랑한다는 거예요. the point is I'm in love with 알죠. <웃음> 중요한 건 내가 너무 배가 불러서 터질 것 같다는 거예요. The point is, I'm about to pop. 중요한 것은 그 책이 벌써 절판됐다는 거예요. The point is, the book is already out of print죠. 중요한 건 우리가 사무실에 3시까지 가야 한다는 거예요. The point is, we have to make it to the office by 3. 아유, 왜 내시려고 해요? 저, 아, 저기요, 저기요, 저기요. 아, 제가 낼게요. Hey! 도 있었고요. 네. Look! 또 있었고요. 이봐요, 저기요. Listen. 또 이런 것도 있죠. Say. 저기요. Look here. Come on now. 또 있었고요. 공짝 공짝. Yo. 또 있었죠. <웃음> 네, 오늘의 시청자 퀴즈 내드리겠습니다. 네. 중요한 건 내가 그녀를 사랑한다는 거예요. 영어로 어떻게 말하면 될까요? It's number one. The point is the book is already out of print. Or number two. The point is I'm in love with her. 자, 정답 아시는 분들은 저희 홈페이지에 오셔가지고 정답 올려주세요. 그럼 저희가 추천해서 좋은 선물 드리도록 하겠습니다. 자, 마칠 시간에 여러분들 복습 리뷰 열심히 하시고 선킴과 케일리는 또 다음 시간에 인사드리겠습니다. We'll see you next time. Okay, bye bye. Bye.